हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अली हसनन और आप देख रहे हैं द सुपीर अकेडमी तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में जो है कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका इसको हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्थ अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट इसके क्या क्या मेन मेन पॉइंट्स हैं फीचर्स हैं प्रॉपर्टीज जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपके सी हो गया आपके पीपीएससी हो गया इसके अलावा जो जो मेन एग्जाम्स होते हैं आपके उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है तो हम उसको जानेंगे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका को तो आइए देखते हैं फिर अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका वाज नेम आफ्टर द एक्सप्लोरर अमेरिको वेस्पोसी एंड इज आल्सो नोन एज द न्यू वर्ल्ड दोस्तों ये नॉर्थ अमेरिका इस कॉन्टिनेंट का नाम जो हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं ये किस वजह से इसका नाम पड़ा ये एक आपका एक्सप्लोर था अमेरिका वेस्पोसी जिसने इसको एक्सप्लोर किया था अमेरिका कॉन्टिनेंट को उस वजह से इसका नाम जो है नॉर्थ अमेरिका रख दिया गया और इसका जो दूसरा नाम है नॉर्थ अमेरिका वो क्या न्यू वर्ल्ड ठीक है इसको दोस्तों दूसरा नाम क्या है न्यू वर्ल्ड जैसे अफ्रीका का दूसरा नाम क्या था दोस्तों डार्क कॉन्टिनेंट था इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास दोस्तों है ऑफ द सेवन कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड नॉर्थ अमेरिका पॉपुलेशन डेंसिटी एट ट्वेंटी स्क्वेयर किलोमीटर इज द हाइएस्ट दोस्तों अगर हम कॉन्टिनेंट्स में देखें सेवन कॉन्टिनेंट्स में तो मैं ये पता चलेगा कि आपकी जो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन डेंसिटी वो अब नॉर्थ अमेरिका में कितनी है ट्वेंटी टू पॉइंट नाइन मतलब बाईस चालीस नौ पर स्क्वेयर किलोमीटर एक मतलब एक स्क्वेयर किलोमीटर पे जो है कितनी आ रही है पॉपुलेशन की डेंसिटी ट्वेंटी आ रही है तो वो आपके नॉर्थ अमेरिका में मतलब ये बहुत ज्यादा इसकी डेंसिटी है नॉर्थ अमेरिका की पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एरिया आपके हवाले से देखें तो बहुत ज्यादा इसकी जो है मतलब लोग होते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड लेक स्पेरियर इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट दोस्तों जो दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक जो है झील जो है बहुत ही ताजा पानी वाली जिसका नाम लेक स्पेरियर होता है जो ये फ्रेश वाटर लेक लेक स्पेरियर ये कहाँ है ये आपके नॉर्थ अमेरिका में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी द यूएसए इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इसके अलावा दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है मीशियत है यूएसए वो भी कहां पे पता है नॉर्थ अमेरिका में लाई करता है यूएसए नेक्स्ट हमारे पास है द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज एंड सोयाबीन इज नॉर्थ अमेरिका इसके अलावा दोस्तों दुनिया के सबसे जो ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले जो मेज जो आपका होते हैं क्रॉप फसल वगैरह अनाज सोयाबीन जो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं दुनिया में तो वो कहाँ दोस्तों कंट्रीज आते हैं वो आपके नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं उसी में से मतलब ज्यादा आपका जो है मेज और सोयाबीन प्रोड्यूस किया जाता है तैयार किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द वर्ल्ड लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर अमंग द सेवन कॉन्टिनेंट्स Cuba also called sugar bowl of the world is located in the North America. दोस्तों दुनिया के सबसे जो बड़ा शुगर एक्सपोर्टर है जो शुगर को एक्सपोर्ट करता है मतलब जो चीनी है उसको दूसरे कंट्रीज में पहुंचाता है एक्सपोर्ट करता है ठीक है दोस्तों वो कहाँ के में आपके नॉर्थ अमेरिका में मतलब वो कंट्री दोस्तों आपके देखे तो वहां पास क्यूबा जिसको क्यूबा का दूसरा नाम क्या दोस्तों शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड इसमें सबसे ज्यादा आपकी शुगर प्रोड्यूस होती है मतलब एक्सपोर्ट की जाती है तो दोस्तों ये जो क्यूबा सिटी है जो क्यूबा की कंट्री है ये कहाँ आपकी आती है नॉर्थ अमेरिका में आती है तो दोस्तों ये था हमारे पास नॉर्थ अमेरिका के जो है मेन मेन पॉइंट्स नेक्स्ट अगर चले तो हमारे पास आता है साउथ अमेरिका दोस्तों साउथ अमेरिका की बात करें तो इसमें ये पता चलेगा द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर एज पर वाटर वॉल्यूम एंड द सेकेंड लॉन्गेस्ट द एमेजोन इज इन द साउथ अमेरिका दोस्तों दुनिया के सबसे जो बड़ा दरिया है ठीक है लंबा नहीं बड़ा लंबे लॉन्गेस्ट में और लार्जेस्ट में दोस्तों डिफरेंस अगर लॉन्गेस्ट की बात करें तो वो नील आएगा किसी और कॉन्टिनेंट में लार्जेस्ट रिवर की बात करें तो वो लार्जेस्ट रिवर दोस्तों आपको साउथ अमेरिका में आता है ठीक है वाटर वॉल्यूम के हवाले से और वो लार्जेस्ट जो है आपका रिवर वो लार्जेस्ट रिवर वो उसकी अगर हम देखें लेंथ देखें तो हमें पता चलेगा सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी किलोमीटर जो है उसका नाम क्या है उस लार्जेस्ट रिवर का द एमेजोन ठीक है दोस्तों वो आपके साउथ अमेरिका में पाया जाता है लार्जेस्ट रिवर द एमेजोन वो आपके कहा है साउथ अमेरिका में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है दिस कॉन्टिनेंट हाउस इज द वर्ल्ड हाइएस्ट वाटर फॉल्स द एंजल फॉल्स तो दुनिया के सबसे जो है ना बड़ी वाटर फॉल जो है आबिशार जहां से पानी के झंडे निकलते हैं पानी आता है फ्रेश फ्रेश तो वो दोस्तों सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाटर फॉल है दुनिया की वो द एंजल फॉल जिसको हम कहते होते हैं तो वो भी आपके साउथ अमेरिका में पाई जाती है नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम देखें तो हमें पता चलेगा द हाईएस्ट वर्ल्ड कैनोज ऑफ द वर्ल्ड माउंट कैटापोक्सी एंड माउंट चिम्बोराजू आर फाउंड ऑन दिस कॉन्टिनेंट इसके अलावा दोस्तों दुनिया के सबसे ज्यादा जो बड़े बड़े वर्ल्ड कैनोज है जहां से मैगमा निकलता है लावा निकलता है दोस्तों जिसका जो हमारे पास माउंट कैटापोक्सी और माउंट चिम्बोरासू है ये भी आपके कहा जाता है साउथ अमेरिका में पाया जाता है 
नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो वो है हमारे पास ब्राजील द कंट्री विच इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज इन द साउथ अमेरिका इसका दोस्तों दुनिया के सबसे ज्यादा जो एक कंट्री जो सबसे ज्यादा कॉफी जो है वो प्रोड्यूस करती है ब्राजील का नाम है वो ब्राजील कंट्री भी आपके साउथ अमेरिका में ही लाई करते हैं साउथ अमेरिका में ही पाई जाती है नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारे पास है द वर्ल्ड हाइएस्ट लेक एंड साउथ अमेरिका लार्जेस्ट इज लेक टीटिका का दोस्तों दुनिया की सबसे जो हाइएस्ट लेक है ठीक है दोस्तों हाइएस्ट लेक वो आपकी जो है लंबी सबसे मतलब हाईएस्ट लेक जो इसका नाम लेक टीटी काका है वो भी आपके कहां पे आती है आपके साउथ अमेरिका में आती है और उसकी जो लेंथ है उन्होंने बताई है 3800 मीटर बताई है तो ये भी आपके साउथ अमेरिका में आती है नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारे पास है ऑफ द हिमालयाज एंडस द एंडस फॉर्म द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड दीज यंग फॉल माउंटेन आर लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका इसके बाद अगर हम माउंटेन की बात करें हिमालय जो इसकी रेंज सबसे ज्यादा है दुनिया में उसके बाद सेकंड नंबर की भी बात करें तो सेकंड नंबर पास आता है द एंडस ठीक है एंडस ये माउंटेन आता है इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा है ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इसकी रेंज है इस माउंटेन की हिमालय के बाद तो ये दोस्तों दो एंडस जो है माउंटेन ये भी कहा आता है आपके साउथ अमेरिका में आता है तो दोस्तों पहले हमने नॉर्थ अमेरिका के पॉइंट देखे फिर साउथ अमेरिका के अब आते हैं अंटार्कटिका पे दोस्तों अंटार्कटिका की बात करें तो हमें यह पता चलेगा द अंटार्कटिका इज नॉट ओनली द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ बट ऑल्सो द हाइएस्ट डायस्ट एंड विंडियस्ट प्लेस दोस्तों आपका अंटार्कटिका में बात करें तो इसमें यह है कि ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपको बहुत ही इसमें बर्फ होती है बहुत ही इसमें विंटर वाला जो होता है इस सीजन चलता है बहुत ही सर्दी होती है तो दोस्तों यार ना सिर्फ ये कोल्डेस्ट प्लेस है ठंडी जगह बल्कि ये हाईएस्ट जो है इसमें मतलब हाईएस्ट प्लेस है ड्राइएस्ट बहुत ही सूखी है और विंडी है मतलब इसमें बहुत ही विंड चलती है हवा चलती होती है तो दोस्तों वो आपके अंटार्कटिका में आती है नेक्स्ट पॉइंट देखिए तुम्हें पता चलेगा सेवेंटी ऑफ द वर्ल्ड आइस एंड सेवेंटी ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर इज लोकेटेड इन अंटार्कटिका दोस्तों दुनिया की जो 70 फीसद जो आपकी जो है आइस बर्फ 70 फीसद जो आप सॉरी 75 परसेंट मतलब 75 फीसद जो बर्फ है और 70 फीसद जो फ्रेश वाटर है ताजा पानी जो है वो कहाँ आपका आता है अंटार्कटिका में पाया जाता है अंटार्कटिका में होता है इसके अलावा दोस्तों इट इज आल्सो कॉल द व्हाइट कॉन्टिनेंट और द फ्रोजन कॉन्टिनेंट इसके अलावा दोस्तों इसका जो दूसरा नाम है अंटार्कटिका वो हम इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट से भी याद करते हैं और उसको फ्रोजन कॉन्टिनेंट से भी इसको पुकारा जाता है क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत ही ये ठंड होती है बर्फ होती है हर जगह और इस इसको व्हाइट कहा जाता है क्योंकि आपका पानी का कलर भी तकरीबन ये व्हाइट ही होता है नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें हमारे पास है समर टेम्परेचर इन द फ्रोजन कॉन्टिनेंट आर अबाउट अराउंड माइनस थर्टी फाइव डिग्रीज सेंटीग्रेड इन द इंटीरियर एंड टू डिग्रीज एट द स्कॉस इन द विंटर इट इज माइनस सेवन डिग्री माइनस सेवेंटी डिग्रीज इन द इंटीरियर एंड टू डिग्री सेंटीग्रेड एट द कॉस तो अगर हम देखें समर में देखें समर जो गर्मियों का जब सीजन आता है तो उसमें इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है माइनस पैंतीस डिग्री सेल्सियस स्केल होता है मतलब इतना दोस्तों समर में भी समर में भी इसका जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है मतलब बहुत ठंड होती है इसमें आप देख कह सकते हैं और अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर में इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है माइनस सेवेंटी डिग्री सत्तर डिग्री जो है माइनस में मनफी वो इसका दर्जा हालात होता है टेम्परेचर होता है नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारे पास है अंटार्कटिका सा द कोल्डेस्ट नेचुरल टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड ऑन द अर्थ वाज माइनस एटी नाइन डिग्री सेल्सियस इसके अलावा दोस्तों दुनिया का सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर एंड मन की टेम्परेचर अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो ठंड जो थी इसका हम रिकॉर्ड करें टेम्परेचर मिनिमम तो वो हमारा जो अंटार्कटिका में मतलब माइनस डिग्री उनासी नवासी डिग्री जो है सेल्सियस स्केल भी जो है दर्जा हरारत टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया माइनस इतनी मतलब जो कोल्डेस्ट ये है टेम्परेचर वो आपका अंटार्कटिका में ही रिकॉर्ड किया गया है दोस्तों हमारे पास है द ओनली परमानेंट सेटलमेंट इन अंटार्कटिका आर द रिसर्च बेसिस वे साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज केम टू डू देयर वर्क दोस्तों अगर हम इस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो इसमें कोई आबादी नहीं है बहुत ही कम लोग इसमें होते हैं वही लोग होते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं परमानेंट साइंटिस्ट जो होते हैं डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं और रिसर्च करते हैं अपनी रिसर्च बेस पे और अपने काम के लिए आते हैं तो इसमें दोस्तों ये अंटार्कटिका में बहुत हैं इसके अलावा इसमें कोई दोस्तों रहने की जगह नहीं मतलब कोई इसमें मुश्किल से ही सरवाइव कर सकता है नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास द पैंगुइंस आर होम इन अंटार्कटिका एंड अडेली पैंगुइंस आर द मोस्ट कॉमन काइंड फाउंड एयर दोस्तों जो आपके पैंगुइंस होते हैं काइंड ऑफ जो बर्ड्स हैं वो भी आपके जो एडिली पैंगुइंस और सिंपल जो पैंगुइंस है ये भी आपके कहाँ आते हैं अंटार्कटिका में पाए जाते हैं क्योंकि वो ठंड होती है वो ठंड वाले मौसम में ही रहते होते हैं पैंगुइंस तो दोस्तों ये था हमारे पास नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और हमारे पास अंटार्कटिका उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को समझ आ गया होगा आपके जहन में बैठ गया होगा दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों हम मिलते हैं ने